ஹலோ டியர் நீட் அஸ்பிரன்ஸ் இன்னும் நம்மளோட எக்ஸாமுக்கு ஃபோர் வீக்ஸ் சாரி 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 என்னோட இனிசட் பிஜி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஃபோர் வீக்ஸ் இருக்கு அண்ட் உங்களோட நீட் யூஜி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் டூ வீக்ஸ் தான் இருக்கு இந்த டூ வீக்ஸில் நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் லைக் நம்ம வருஷம் ஃபுல்லாக நிறையா படிச்சிருக்கலாம் சி திஸ் திஸ் இஸ் ஹவு ஐ ஸ்டடி ஃபார் த ஃபாஸ்ட் எயிட் மந்த்ஸ் பட் இந்த லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸில் நம்ம எப்படி வந்து பார்த்தோன்னா படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்கோர்ஸை இந்த ஃபைனல் எக்ஸாமில் முடிவு பண்ண போகுது நீங்கள் நீங்கள் நினச்சதோடு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்க முடியும் அண்ட் மற்றவங்களோட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த லாஸ்ட் டூ வீக்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் ரிவிஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ எம்எம்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் நீட் எக்ஸாமில் சென்டம் மார்க்ஸ் எடுத்தாங்களோ அவங்க இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு இதன்படி உங்களோட ரிவிஷன்ஸை வந்து பார்த்தோன்னா பக்காவாக பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் வெற்றி நிச்சயம் தேங்க் யூ ஐ சப் சூர்யா நான் அட்டாஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபைனல் எம்பிபிஎஸ் கொடுத்துட்டுருக்கேன் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து செக்ஸ் செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி வாங்கியிருந்தேன் ஃபிசிக்ஸில் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வாங்கியிருந்தேன் ஸோ எக்ஸாமுக்கு இன்னும் தான் இருக்குது இந்த ப்ராஸில் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தோம்னா நான் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் டேஸில் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதான் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் புதுசாக எந்த டாப்பிக்கும் படிக்க வேணாம் நீங்கள் ஒரு சில சாப்டர் வந்து வீட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் மெயினாக இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிங்களோ அதான் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் டுவெண்டி ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே நான் காமன் தான் சொல்கிறேன் அண்ட் டெய்லி ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் அந்த மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன மிஸ்டேக் வந்திருக்கோ அதை நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அந்த மிஸ்டேக்கை மறுபடியும் வராமல் பார்த்துக்கணும் அதான் மெயினாக ஸோ நீங்கள் சில பேர் வந்து மார்க் டெஸ்ட் எழுதிட்டு மார்க் நல்லா வந்தக்கும் மார்க் நல்லா வந்தோடனே சரி விட்டுருவாங்க இல்லை மார்க் கம்மியாக வந்தாலுமே மறுபடியும் பார்த்தா டிப்ரெஷன் ஆகும்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவானுங்க அந்த மாதிரி பார்க்காதீங்க நீங்கள் ஒன்றான மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கும் போதோ எல்லா மிஸ்டேக்கும் வந்து மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மார்க் டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மார்க் டெஸ்ட் எழுதி ஃப்ரீயாக ஸ்கோயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு வந்து அனலைசிஸ் காந்தி வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நிறைய பேர் வந்து நினச்சிட்டு சும்மா விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நினைக்காதீங்க அந்த ஒன் ஹவர் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அனலைஸ் பண்ணி என்ன மிஸ்டேக் வருதோ அது தனியாக மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் வந்து எழுதி வைங்க ஆல்ரெடி வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் மிஸ்டேக் நோட் புக் படிச்சு ஸோ ஒரு சில பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் ஓகே வில்லன்பூர் அதையும் நீங்கள் மறுபடியும் பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் டப்பாக இருக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க லைக் ஒரு டாட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அந் என்ன கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு டப்பாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபிஃப்டின் டேஸில் எல்லா ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம் தான் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் டப்பாக இருந்துச்சோ அதே வந்து நீங்கள் மறுபடியும் சால்வ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருப்போம் அண்ட் தென் ஃபார்ம்லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்ம்லாஸும் நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா ஃபார்ம்லாஸும் எழுதி பாருங்கள் டெய்லி நைட்டு தூங்குறப்போ முன்னாடி ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் வந்து அந்த எழுதி பார்த்த ஃபார்ம்லாவும் மறுபடியும் ரீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேங்க்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சாப்டர் வந்து இம்பார்ட்டாக இருக்கோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ மெயினாக இம்பார்ட்டன் உள்ள டாபிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அன்இம்பார்ட்டன் டாபிக்கை வந்து டைம் இருந்தால் நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் பயாலஜி விட்டுறாதீங்க பயாலஜி தான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணி தரப்போகுது ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டின் டேஸில் நீங்கள் கம்பி கண்டிப்பாக என்சிஆர்டி வந்து ஒரு ரெண்டு டைம் ஆச்சும் ரீட் பண்ணியிருக்க எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பயாலஜி வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் கான்ஃபிடன்ஸாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு கண்டிப்பாக பலன்றி இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க ஆல் த பெஸ்ட் வெல்கம் எவ்ரி ஒன் என் பேர் சஞ்சத் அண்ட் நான் வந்துட்டு என்னோட நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் பை த வே இன் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு உங்களோட இன்னும் மீதி
அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதும் நான் வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் நான் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரிக்கு வரேன் ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லா ரியாக்ஷன்ஸையும் ஏ ஃபோர் ஷீட்ல எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் அந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்ஸை வந்துட்டு நான் என் வாலில் ஒட்டிட்டு டெய்லி மார்னிங் வந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணிட்டே வருவேன் ஸோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக தியரியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த அங்கே வந்துட்டு ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எஸ்பிடி எஃப் அந்த பிளாக் சாப்டர்ஸில் வந்துட்டு அயனைசேஷன் அண்ட் தல்பி ரேடியஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் டென்சிட்டி அந்த மாதிரியான ஆர்டர்ஸ் இருக்கும்ல அது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அந்த ஆர்டரை வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி பாருங்க ஏன்னா அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் எக்ஸாமுக்காக ஸோ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம்லாஸ் தான் ஃபார்ம்லாஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் இன்னொரு பேப்பரில் தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பேப்பர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கடைசி இதை ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி பார்க்க பார்க்க கெமிஸ்ட்ரி அப்படியே உங்கள் மண்டையில் ஏறிடும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு திருப்பியும் புக்கை தொடவே தேவையில்லை ஸோ இதை தான் நான் வந்துட்டு என் நீட்டில் ஃபாலோ பண்ணேன் அதனால தான் நான் வந்துட்டு சென்டம் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ட்வெண்ட்டி டேஸில் வந்துட்டு புதுசாக எதுவுமே படிக்காது அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இட் அதை தவிர வந்துட்டு நீங்கள் புதுசாக எந்த சாப்டரும் தொடக்கூடாது நீங்கள் படித்த சாப்டர்ஸை வந்துட்டு டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மார்க் டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு நான் சொ இன்னொன்று சொல்லணும் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் எதோ நோட்ஸ் ஸோ டெய்லி என்ன மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அதில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் தப்பாகுதோ தப்பாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எந்த கொஸ்டினாக நீங்கள் டவுட்டாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ இல்லை கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்துட்டு உங்கள் எதோ நோட்ஸில் வந்துட்டு எழுதி வச்சுட்டு டெய்லி பாருங்கள் ஸோ இந்த எதோ நோட்ஸ் நான் சொன்ன ஏ ஃபோர் ஷீட்ஸ் அதெல்லாமே உங்கள் கடைசி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸில் வந்துட்டு கடைசியாக திருப்பி ஒரு டைம் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் தேங்க் யூ Hi everyone, this is Ramya Bharati and I score 360 out of 360 in NEET 2024 Biology. In this video, I'm going to help you out how to utilize these days to uh, revise biology. Speaking about biology, we have physics and chemistry. We have to learn in physics and chemistry, we have to learn more about the concepts. It doesn't need as much as revision as biology. But biology is all about theory and facts. If you have to revise the blog, it will be helpful in scoring marks. And uh, uh, do make schedule for reading biology. We have to split your thoughts. all your chapters into easy and tough then uh, diagrams flow charts pie charts idellathiy vandu nalla paarenga ena there will be directly questions from those diagrams adanal ninga enna pannalana in the diagrams flow charts pie charts illa uh, make a pdf out of it and uh, do scroll it when you are when, when you are traveling adha mari free a iruka time la adu scroll panni go through pannunga ena nama pictorial memory a store a irukum bodhu exams la ungalku easy a remember aagum and do give mock test every day ena this is so important ninga mock test kuduka kuduka ungalku public pandra time um kammiyagum and ungalku easy a or idea kedaikum ena or sila concepts you know that you are good at it but mock test kudukra po or sila confusions varum appo da and time la da ungalku realize aagu i am i am confused here abindra mari so mock test kudunga error analysis pannunga and make a error note enna that பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸாம் முன்னாடி கண்டிப்பாக ரிமம்பர் பண்ணணும் அப்படின்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த நோட்டில் எழுதி வச்சு கடைசி எக்ஸாமுக்கு டூ டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி அந்த நோட்ஸ் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்பீக் அபவுட் த ஆர்டர் ஆஃப் அட்டெண்டிங் கொஷின்ஸ் மெனி ஆஃப் தெம் வில் பி டெல்லிங் தட் அட்டெண்ட் பயோ ஃபர்ஸ்ட் தென் கோ ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி தென் ஃபிசிக்ஸ் பட் இட் இட் இன் சூட் ஃபார் மீ லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிரிமெண்டட் அதில் எனக்கு எது செட் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் தென் கெமிஸ்ட்ரி தென் பயாலஜி ஸோ எல்லாருக்கும் ஒன்றுத்தையும் செட் ஆகணும்னு கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஒன்று செட் ஆகியிருக்கும் இந்த இந்த ஆர்டரை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் டென் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீட்டுக்கு முன்னாடி எந்த ஆர்டர் நீட்டில் நீங்கள் எந்த ஆர்டரில் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ டூ கிவ் த டெஸ்ட் இன் தட் ஆர்டர் ஃபார் த லாஸ்ட் டென் டேஸ் அண்ட் அட் லாஸ்ட் யூ வில் பி ஃபீலிங் லிட்டில் பில் டிஃபிகல்ட் அபவுட் அசன் அண்ட் ரீசன்ஸ் அசன் அண்ட் ரீசனை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவ் வெல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த என்சிஆர்டி கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் நல்லா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஈஸிங் த அசன் அண்ட் ரீசன் அண்ட் டூ ரீத் த க
அந்த டே ஒழுங்காக போகலனாலும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே போங்க அண்ட் தட்ஸ் இட் ஆல்